ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ലോസസ് അതുപോലെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഏതാനും ഐറ്റംസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അലോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നടത്താവുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ സിക്സ് എ പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ തൊട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി തൊട്ട് എയ്റ്റി യു വരെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോളോയിങ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ഫ്രം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓർ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ താഴെ പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അലോബിൾ ആണ് സെക്ഷൻ എ ടി സി തൊട്ട് എ ടി യു വരെയൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എക്സെട്ര സെക്ഷൻ എ ടി സി ആദ്യം എ ടി സി പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഡിഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ആസ് എസ് സി എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് വരേക്ക് അസ് എസ് സിക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ ടി സിയിലാണത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ എ ടി സി ഷോൾ ബി അലൗഡ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഏതാനും കണ്ടീഷൻസൊക്കെ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് അസ് എസ് സി എൻഡേലിറ്റി ടു ഡിഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഇൻഡിവിജ്വലും എച്ച് യു എഫും ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലും എച്ച് യു എഫിന് മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ കമ്പനികൾക്ക് മറ്റും ഇത് കിട്ടുന്നതല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ക്വാളിഫൈയിങ് എമൗണ്ട് ഓർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് എവറി സ്ലസ് എത്രയാണോ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോ ആ ഏതാണ് കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ആകെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ടു ലാക്ക് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൻ ക്വാളിഫൈയിങ് എമൗണ്ട് ഫോളോയിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഷോൾ ക്വാളിഫൈ ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഐ സി പ്രീമിയം പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ടി സി പ്രകാരം നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൽ ഐ സി പ്രീമിയം എൽ ഐ സി പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് സെൽഫ് സ്പൗസ് ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പോൾ വൈഫ് സ്പൗസോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ കിട്ടും എച്ച് യു എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള എൽ ഐ സി എമ്മിൽ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീമിയം പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ പോളിസി അങ്ങനെ ഉള്ളതിനാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക ഇനി ഇതിൽ കുറേ വേറെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പോളിസി ഇഷ്യൂഡ് ബിഫോർ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുമ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ഓർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോളിസി എമൗണ്ട് വിച്ച് എവറി സ്ലസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസി എമൗണ്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഖ്യയോ ഇതിൽ ഏതാണ് കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക ഇനി പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൻ്റെ അന്നോ
ട്യൂഷൻ ഫീ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീ അടച്ചത് അത് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീസ് ഓർ ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷനായിട്ട് കൊടുത്തതോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തതാവരുത് അല്ലാതെ ട്യൂഷൻ ഫീ പഠനാവശ്യത്തിനുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീ കൊടുത്തായിരിക്കണം അത് സ്കൂളിലേക്കാവാം കോളേജിലേക്കാവാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കാവാം അങ്ങനെ മാക്സിമം എത്ര കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീ കൊടുത്തതും നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എ ടി സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇയർ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അത് മിനിമം അഞ്ച് വർഷത്തെ പീരീഡിലേക്കെങ്കിലുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് വല്ല ഫണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ ടി സി പ്രകാരം കൺസിഡർ ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വല്ലതും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ലോൺ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ലോൺ വല്ലതും എടുത്ത് അത് റീപേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോൺ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനി എമൗണ്ട് റീപേഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റും വരും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും വരും ലോണിലേക്ക് തിരിച്ചടവ് അടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും പിടിക്കും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റും പിടിക്കും ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോൺ ടേക്കൺ ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് പർപ്പസിന് തന്നെ ആയിരിക്കണം എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ലോൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും വരെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ എൻ എസ് സി എൻ എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ എയ്ത്ത് ഇഷ്യൂ നയൻത്ത് ഇഷ്യൂ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചിലവും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ എൻ എസ് സി എൻ എസ് സിമ്മ ഡ്യൂ ആവുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എലിജിബിൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എലിജിബിൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എലിജിബിൾ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ യൂലിപ്പ് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു എ ടി സിക്കകത്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുക ദെൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ് സ്കീം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ് സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അസസി ചെലവഴിക്കുന്ന തുക ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് അത് സെക്ഷൻ എ ടി സി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മാക്സിമം എത്ര ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അയാൾക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അടച്ച തുകയോ ഏതാ കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എ ടി സി പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഡിഡക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ എ ടി സി സി പ്രകാരം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കാം അസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് എലിജിബിലിറ്റി അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തവർക്കാണ് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ എത്ര ഉണ്ട് എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്ത എമൗണ്ടോ ഓർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ടോ ഏതോ കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എ
or 14 percent of salary whichever is less. Upon employee in the contribution of a little salary in the 10 percent age, pin other well employer the contribution of a little salary in the 10 percent age, either Korvacha dum, central government in the contribution of 14 percent age salary, either Korvacha in Yaladum. It three moon the Taratilla contributions, E section pragaram consider a put him, them could detect him, Chayamana. A central government in the pension fund scheme will make a Irikan and Nathra. Then, aggregate amount of deduction. Nalamathe deduction parinade section eighty CCE pragaravana aggregate amount of deduction. Nana parinade the male paranya moon the head girl no item namukitavuna deduction the maximum amount on what a parinade the aggregate amount of deduction under section eighty C section eighty CC CCC and subsection 1 of section 80 CCD shall not exceed rupees 150,000. We have to the amount of 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 the of the amount of the amount the amount of Kuti Kardinal at the one lakh fifty thousand a Kudam Badilla. Undangil one lakh fifty thousand a kitolo, a lingilaya Katrana Mundalacha than a kit. Then contribution to pension fund is eligible for additional deduction of rupees five fifty thousand. Pension fund lake contribution to Karathila, Pasha additional deduction of Namukutan under Ambainai Rubenda, additional deduction one lakh fifty thousand in a former Ambainai additional deduction of Kitan The amount contributed by the employer in pension scheme. Pension scheme like employer at a contribution value the undangil shall not be included in rupees one lakh fifty thousand limit. Namely, your lash at the umbinarath in the limit to Kanumbo. A limit like employer at a contribution a consider jaila. Adina quota the baki lower demanded at the tana one lakh fifty thousand. Namla Kana. For additional fifty thousand a pension fund like a contribution lower go to Kananda, Allah the or lash at the umbinarath very cool look in employer at a contribution at Kulia, e umbin or lash at the umbinarath calculate a then, Anjamathe the Nokam Payment of Medical Health Insurance Premium. Medical Health Insurance. Health Insurance Premium Adachagarinal. Deduction Gutum Section Ethriana ATD. Section ATD Pragaravana Paranirikanada. You would associate Arakiana. Associate in the Varana the individual HUF Avam. Eligibility in the Varana the Medical health insurance premium Irikanam on health of self, spouse, dependent children. Self Sondamaita, when a number of spouse are a child, our number of dependent in the Kutilka, parents in a and HF in a summoned to the members of HF. Itrim Victical under Itrim Victical Kadatha insurance premium, Ambarana, insurance Agi, Madin Premium Adakun Chamberana, the eligible on the. Then, mode of payment is payment in the reading. Any mode of payment other than cash. Cash is not payable. Cash is not payable. Then, amount of deduction is for self, spouse, children. Cash is not payable. For self, spouse, children. For self, spouse, children. For self, spouse, children. For self, spouse, children. Or rupees twenty five thousand, whichever is less. Adacha premium, Algirotan, Irate, Iro, Eda, Corvage, and other deduction get them. Other polar parents in a little anangil, additional parents who would undangil, Yadim Barnad in a porame, then a porame, additional item no good a kitum, additional rupees twenty five thousand good eligible item. Premium paid twenty five thousand, Eda Corvage, and other kitum. Preparing that whichever is less. Then, if any one of them is a senior citizen, we a senior citizen and then we a parent or a senior citizen. I tend to angle rupees fifty thousand is eligible instead of rupees twenty five thousand. Angne arathe, e irvatha yarathinte limit avadalya. Adi nagar ambadi nayarathinte limit ayiri ko gatta. This is an individual case for members of HUF. HUF is a premium paid $25,000, whichever is less than that. If you are a member of HUF, you can get a limit of $50,000. Now, the amount of medical health medical health insurance premium is in section 80 Then, Deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent disabled relative. 
ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അതായത് അസസീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പോരാത്തതിന് ഡിസേബിൾഡ് ആണ് അല്ലെ വൈകല്യം എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അടക്കം അവരെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്ക നടത്തണം അവരെ മെയിൻ്റനൻസ് അവരെ വളർത്തലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ളൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും ആ ഡിഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡിക്കകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആർഹക്കെയാണ് റെസിഡൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് യു എഫിനും ആണ് കിട്ടുക എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇൻകേഡ് ഓൺ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസേബിൾഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സൻ്റെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അണ്ടർ എനി സ്കീം ഫ്രെയിംഡ് ബൈ എൽ ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ അതർ ഇൻഷുറ ഇൻ ഇന്ത്യൻ്റെ എൽ എൽ ഐ സിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറേഴ്സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കീം ആ സ്കീമിൽ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അസുഖം എന്തെങ്കിലും വന്ന് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ആയ എമൗണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ സീവിയർ ഡിസബിലിറ്റി റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നോർമലായിട്ട് ഇനി വളരെ കടുത്ത ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരെയൊക്കെ കിട്ടും ദൻ അടുത്തതായിട്ട് ഏതാ പറയാനുള്ളത് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസ് ചില സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസസ് അതിനുള്ള മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി ബി എയ്റ്റി ഡി ഡി ബി പ്രകാരം സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസിനുള്ള മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് വരുന്നത് കിട്ടുന്ന ആർക്കൊക്കെയാണ് റെസിഡൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് യു എഫിനും എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർ എനി മെമ്പർ ഓഫ് എച്ച് യു എഫ് അത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിന് ആയിട്ടുള്ളതാവാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് യു എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തിനാണ് ഡിസീസസ് വിച്ച് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ റൂൾസ് ഇതിൻ്റെ റൂൾസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക അസുഖങ്ങളുണ്ട് ആ അസുഖങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുക അത് കുറച്ച് സീവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെയാണ് ഇത് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഓർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വിച്ച് എവറി സ്ലസ് അടച്ച തുകയോ നാൽപ്പതിനായിരം ഏതാ കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും ഇനി സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിലോ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഓർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തതോ വൺ ലാക്കോ വിച്ച് എവറി സ്ലസ് അതിൽ ഏതാ കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും എനി എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷോൾ ബി അലൗഡ് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വല്ല ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അസുഖം വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പ്രകാരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റ